，快点起来啦！你们两个懒虫，咪咪不在家吗？你哥哥又疯出去了，你这黑不溜秋的，我还没看清楚耶。哦，他出去了，那你，你晚上来跟我睡吗？你看你这黑不溜秋的，哎呦，还睡得蛮暖和的。你哥哥昨天抓到老鼠了，你知不知道啊？我都好久没看到你抓老鼠了，你也抓只老鼠给我看一下好不好？这个黑妞比咪咪灵活多了。啊，好，不打扰你，你睡去，你睡觉睡觉。咪咪，咪咪。哇！一叫你就忙要到啊，咪咪！你现在晚上怎么不着家了，咪咪？这个咪咪，我一直怀疑它不能抓老鼠啊，但是吃猫粮长大的狗，它呃长大的猫，它同样抓老鼠。呃，我只是昨天看到它抓过一次，呃，应该之前它也抓老鼠，呃，只是抓的时候我没发现，而且昨天看到抓老鼠啊，身手还不错，猫真的是一点味道都没有。而且身上随时的保持很干净。以后晚上要着家嘛？你现在在外面一天能抓到什么东西吃？你看，他又把肚子露出来。好，给你按摩按摩，这样舒服是不是啊，咪咪？反正他一，我直接蹲下来，他就把肚子露给我。这个黑妞嘞，它就是不露肚子。黑妞这个警惕性很高，但是也很粘人。去吧，陪你妹妹睡一会儿啊，早上还比较冷。去去，陪你妹妹睡一会儿。你看你妹妹。好了好了，我要去烧火熏腊肉了，你要不要上来？我走了，黑妞。他就随时黏着我，没见过你这一只狸花猫这么黏人的。好了好了，走了，都不下来接我吗？快点快点，旺财，小虎，小黑。小妞，下来下来，怎么都变懒了啊？大黄又没在家来的，小妞快点，我就等着你下来了。大黄嘞？啊，你们黄姐去哪里了？小黑，黄姐和小白去哪里了？这个小黑，哎呦，今天毛又湿了。你这个小黑，什么时候都湿一身湿毛。你凶我，小六，一边凶我一边摇尾巴。<笑>这个小六，他再过段时间耳朵会竖起来，现在还小。你看你这个毛啊，啊，全部都湿完了。你每天这样，你冷不冷啊，小黑？我、哦、大黄回来了，大黄，好好行行，别别爬啊！走走，大伯来了没有？大黄，走走，我们上去。那就小白没回来，走走。他们的体力确实比人体力好啊！我在后面怎么追，连小六都追不上。哇，大伯这么早过来了，白白长早过来的。现在开始接待学的时间要九点。大伯正在看上面腊肉啊，就是密度啊。如果说挂的密的啊，要随时把它调整一下
，呃，就是保证每块腊肉之间啊都有缝隙啊，每块腊肉都能熏透。今天是熏制腊肉的第三天，呃，前几天啊，就是熏制时间要久一点，呃，火候的话要大一点，呃、就是说把腊肉的水分啊，把它熏干一点，然后再慢火熏。呃，这一次的话切的都稍微大块一点啊，应该熏干了差不多能达到三斤左右啊、呃，两斤七八两吧，三斤左右。这边的是猪胃，这边的是猪大肠。上面的是香肠，就是用小肠啊灌的。质量要稍好点，不是打光线质量起开的。你以为它不齐？下雨你们就守在家里啦，小黑，小白嘞，大黄、小白吃饭喽，香喷喷的玉米狗粮饭，快点快点上来，快点快点。吃吗？小白，小白又出去了。小黑，你今天没陪着他。小六，你吃你的。呃，有不少朋友都说我虐待狗，呃，给狗的话伙食这么差。呃，别的地方我不知道，在我们县城，在我们这边啊，呃，我们这边的田园犬。有这样的伙食待遇啊，算是相当不错了。呃，你看每一只狗啊，毛色都非常的油亮，呃，都长得挺壮的。我每天都有喂三餐，现在它们挑食啊，就吃几口再选狗粮吃的原因就是，每天中午有喂一次纯狗粮，呃，每一只狗差不多，呃，就这么一点吧。所以它们每天就等着中午那一餐狗粮，哪怕是饭上面有呃瘦肉汤，它基本基本上都不要，就等着。狗粮，所以的话，慢慢的要把它这个习惯要改过来。中午那一餐狗粮就不喂了。你看，基本上都在选，那一点狗粮选完了就不要了。这样也能选，我真的是服了他们了。小黑，这次不好选了吧？你还是到山里面去比较实在，是不是？山里面吃的是野味，是不是？从来没跟我带一只回来，你这个小气狗。吃嘛，就不要了。小白又到山里面去了，而且这次小白成功的把旺财也带上路了。嗯，让旺财跟着小白去锻炼一下也好。今天又是冻雨啊。这是给鸡的，来来多吃一点。野生动物来了才好跑。大黄，你又不吃，你在那里干嘛？别捣蛋。鸡还是蛮喜欢吃饭的啊。大黄小虎，你们不吃就让开。别在这里让干扰他吃饭。这样子话看他多难。先生。啊。好吗？用牙签没？用牙签多啊？有啊。用牙签啊。嗯。就多几个眼就可以了嘛。嗯。多几的渣渣香，他这个鼻子有点那个干的嘛，他不是香。在下雪子了，而且还夹杂着雨，这样一个一个的把下面都搓成小洞。
呃，就是让多余的水分和油脂啊，能够很好的从上部往下面渗透下来。呃，让小牛进来烤一下火吧。嗯，外面非常冷，而且它毛都湿了。呃，其他狗就不让它进来了啊，要不然很多粉丝朋友说狗进来了不卫生。你看毛都湿完了。到这火旁边来啊，小牛，这里啊，过来嘛，烤一下火。毛烤干了，你就到你家里去睡啊。那个岩洞你知不知道？那是你家，就不要进来了啊。我跟你说话，你听到没有？大黄能听懂人话，你怎么听不懂呢？萌宠萌宠的，其实毛全部湿完了，只是看这个外表，只是上上面湿，其实里面都湿了。这两边也用作烤房，呃，两间都是用来熏腊肉。呃，上面要重新装啊。这个火坑的话，就必须要做长火坑啊，就是这么一线，这样挖过来，然后两堆甚至三堆火。这两间房是我二叔的，我要把它装起来熏腊肉的原因。就是这几天，很多粉丝朋友都对我反馈啊，想吃我们这边的腊肉。呃，我下面那一间的话，你们也看到了，呃，上次就熏了八百四十四斤腊肉，呃，加上猪头、猪脚在一起，全部加在一起啊，都达不到一千斤，呃，所以量有限。呃，那今天的话就把这个门啊、窗啊量一下，装起来。那今年的话，年前熏不出来了啊，呃，这两间的话可以熏个几千斤，呃，那要到年后去了。呃，那也是在春节期间了，那段时间就是春节过后啊才可以。看一下酸萝卜好了没有？闻到酸面。啥子？可以啊，可以啊。嗯。啊，可以去高山骑啊。啊。这是我上次泡的，这种就是红萝卜泡的。看起来不错啊！再弄一餐酸鱼，应该在这边，拿点酸竹。这边是酸鱼，啊，这样就是用水把里外啊氧气隔绝了，无氧发酵。放这个棕叶是什么意思？哎，就是让水分啊顺着这个棕叶啊扯下去啊，所以的话它才能发酵成酸鱼。所以这个棕叶都是润的，酸面。我的金子酒已经喝掉一壶了啊，这是后面加的酒。呃，看起来还不错了啊。再放上面放的是香米。来来，家里要洗面。不要洗的，不要洗啊！嗯，这个酸萝卜在我的印象中，我是喜欢洗一下，呃，但是大伯说不要洗的原因就是保持原汁原味吧。呃，这个就酸鱼了，今天两样酸。啊，你要丢就没洗啊。嗯。这是辣椒，你的放的生抽啊。这是烧的滚烫的油。就是把辣椒啊，这样烫熟，就是我们这边说的油炸辣子，腌哦。嗯。下酸鱼，酸萝卜可以说是凉拌了，呃，原汁原味。
火温有点大，因为熏腊肉嘛。压一下，就是让它炸的更透一点。姜、蒜、辣椒。香喷喷的酸鱼做好了，再来一个鱼头。太大了，所以到外面来吃。这个酸萝卜、酸鱼都是自己做的，脆、酸。酸萝卜啊，一些一般来说，我们这边人都喜欢吃，基本上每家每户都有做。嗯、这个酸鱼的话，我还比较喜欢吃鱼头。酸鱼也会做，会做就很好吃；不会做的话就不好吃。很香啊，很香，很酸。嗯，上面这个都是香米，所以我们这边每个地方做酸鱼方法不一样啊。我们这边用香米的话，它鱼做出来就香一点。基本上吃到嘴里没有吐掉的这种酸鱼头。嗯，另外我跟大家解释一下啊，就是上一批腊肉，呃，这个是得罪了一些粉丝朋友。嗯，因为我上架没通知他，嗯，因为很多人加我微信，所以的话就不能一一通知，呃，更不能就一一为你微信这样去买，呃，这样因为我的精力有限。我每天在乡下也是一大堆事情，呃，所以请理解一下。呃，客服的话是我家人，呃，他在县城负责这些，呃，所以有什么事的话，你去和他沟通去。呃，另外的话，嗯、呃，就是我上面我二叔那两间房子，嗯、呃，明天的话就把它呃装修出来，然后的话那两间用来熏腊肉，嗯、呃，因为有不少的朋友，呃，都来找我定制腊肉。这个定预定的话，我这个是我不接，为什么呢？第一，我不知道腊肉熏出来的口感怎么样，是不是、啊？第二，太多了，我会弄混杂、弄混淆掉，呃，所以的话，请理解一下。另外，我二叔那两间房子，到时候熏腊肉也是我和大伯去熏，也是全程用茶树菜。猪肉的话，就是我们这边，不管是我们村还是我们隔壁村啊，都有人专业养殖户，呃，说是专业养殖户，他们也就是养个二三十头。呃，多的到四五十头。呃，很多朋友问，呃，他们喂的是生食还是熟食？我去问的话，他都说是喂熟食，而且到冬腊月份你去看，他也是喂熟食，因为这个季节去的话，他怕人来参观嘛，他肯定是喂熟食。那至于之前他喂生食还是喂熟食，这个我就不清楚了，至于他自己清楚。呃，但是猪的话，养殖日期啊、呃，我都可以保证达到半年以上。呃，一般达不到半年的话。像这种养殖方法，不管是喂生食还是喂熟，肯定是不是喂饲料的。我们这边如果喂饲料，你到县城去拉饲料的话，基本上大家都看着在。嗯、呃，粮食是喂粮食，就是喂生食和喂熟食的问题啊。喂熟食它口感要好一点，所以的话，它的生长周期一般上到两百多斤，至少要养半年才能达到两百多斤，因为喂粮食嘛，是吧？所以我能保证它的生长日期都是在六个月以上啊，一般都是七八个月。
，呃，所以的话熏的话都是我大伯亲力亲为的去熏，所以的话，呃，都是从经过我家人的手发到你手上，呃，所以这个和带货有点区别啊。包括就是之前我说带我们这边赶三人农村老人的金银子啊这些土特产，很多人就是来说我啊，因为这些的话是我们村里人找的，找的是经过我和大伯第一次来筛选。然后我家人经过第二次筛选，呃，你们收到的除了极个别的朋友，嗯、呃，拿了几个青果，或者说稍微就是压坏了一点的果啊，在呃我评论区里来说一下，基本上大部分都是满意的。而且的话，你就像今后啊，我还会和村里那些老人合作，呃，他们种出什么也好，比如种出菜籽油也好，啊，到山里找一些挖了一些什么山货也好，呃，有一定的量了，我都会带他们卖出去。啊，都是经过我和大佛的手，我家人的手，多次筛选来发到你手上的，并不是说从哪里发出去我都不知道，呃，所以进行理解一下。咪咪，你刚才一直在这里捣蛋，捣什么蛋呀？啊？咦，你抓到一只老鼠？这只老鼠是瞎子吧？确定是你抓的吗？不是黑妞吗？我看一下这只老鼠，不错哟，第一次看到你抓老鼠啊！黑妞是看到他抓了几只了啊，但是咪咪倒是第一次，可以啊啊！要什么奖励？啊、哦，什么都不要？那你把它吃了嘛，是你抓的你就吃了嘛。它没有猫粮好吃吗？没有啊，不错呀，咪咪，让我刮目相看了，咪咪，哇，奖励你什么了，咪咪？可以，可以，可以，可以。那明年的话，夏天我就不担心家里有蛇了啊。可以，可以，可以。吃了吃了，快点把它吃了！这个咪咪很粘人啊！刚才我在上面，然后它就一直在下面，我以为在干嘛嘞？原来它在抓老鼠。现在它比大黄的还粘人，哎，别搞丢喽！还要在我面前表演几步，好，可以，可以，厉害啊，你厉害，咪咪。那看样子明年它应该会抓蛇了啊。那能抓老鼠就可以。好，行行行，跟你说完了，咪咪。